안녕! 컬러로 모든 것을 알려주는 예영이에요. 퍼스널 컬러 폼 나이트 유형, 패션, 헤어, 메이크업, 이미지, 연출법입니다. 헤어 염색을 하신다고 하면 타고난 헤어 컬러 자체가 원래도 갈색이긴 하지만 더 밝은 갈색으로 더 웜하게 연출을 하시면 더 뽀얀 피부가 돋보이실 거예요. 탈색 많이 한 코랄 혹은 굉장히 부드러운 색감의 밝은 오렌지 혹은 옐로우 이렇게 밝고 따뜻한 계열로 염색을 하시면 장점이 100% 더 극대화될 거예요. 옷 입을 때 패션에서 베스트 컬러는 아이보리, 코랄, 파스텔 옐로우, 병아리색 같은 거 그리고 새싹색, 연두색 그리고 웜블루처럼 전반적으로 밝은 파스텔 계열의 웜 컬러들이 베스트예요. 반대로 워스트 컬러는 짙은 푸르른 컬러들, 쿨 컬러인데 어두운 것들이 워스트예요. 그래서 이런 버건디나 짙은 블루, 네이비 이런 거를 얼굴 근처, 특히 상의 컬러로 쓰게 되면 얼굴이 전체적으로 어두워보이고 음영이 세게 지고 얼굴이 조금 더 노래 보이실 수 있어요. 그래서 특유의 밝고 건강하고 싱그러운 장점을 잃어버리게 되죠. 상하이 코디를 하실 때도 전체적으로 밝게, 따뜻하게, 연결감 있게 연출해주시는 게 중요해요. 너무 극단적으로 대비를 세게 주는 것보다는 비슷비슷한 컬러들로 전체적으로 화사하게 배색을 해주시는 게잘 맞겠죠. 아무래도 봄이 꽃이 피어나는, 만물이 소생하는 계절이다 보니까 꽃무늬 같은 게 굉장히 잘 어울려요. 그리고 쉬폼 소재. 레이스 소재, 이렇게 하늘하늘한 질감의 옷들이 또 굉장히 잘 어울립니다. 그렇지만 이건 어디까지나 펄스나 컬러만 가지고 봤을 때 말씀을 드린 거고 어, 옷의 모양, 디자인이나 또 혹은 체형, 키 이런 거에 따라서 당연히 이런 건 달라질 수 있어요. 메이크업은 코랄이 베스트예요. 원래 굉장히 하얗고 노랗다 보니까 연한 살구색 코랄 블러셔로 얼굴에 붉은 기운을 얹어주면 굉장히 헐세 있어 보이고 화사해 보일 거고 또 립스틱도 코랄 컬러를 써주시는 게 가장 베스트입니다. 어, 밝은 코랄이 가장 좋긴 하지만 조금 쨍하게 연출하고 싶을 때는 밝은 오렌지나 밝은 오렌지 레드까지 쓰셔도 괜찮아요. 피부 표현은 너무 매트한 것보다는 조금 광이 돌게끔 전체적으로 연출해주시는 게 좋고 글로시한 질감이 밝고 온화한 피부를 돋보이게 만들어줘요. 액세서리는 사실 봄 나이트 유형이 제한이 제일 없어요. 피부가 하얗기 때문에 실버도 나쁘지 않고 사실 골드, 밝은 14K 골드, 18K 골드가 가장 좋은데 너무 쿨한 거는 피해주시는 게 좋아요. 토파즈나 자수정, 진주 이런 것처럼 너무 파란색, 너무 보라색, 검정색 이런 거는 조금 피해주시고 전체적으로 액세서리도 밝고 따뜻한 계열의 컬러들을 써주시는 게 좋아요. 어울리는 향은 달달한 꽃향기나 과일 향이에요. 사실 향수 같은 경우는 컬러는 아니잖아요. 근데 왜 추천을 해드리냐면 머리끝부터 발끝까지 봄으로 굉장히 밝고 화사하게 싱그럽게 연출했는데 나한테서 남자 스킨 냄새가 난다. 그러면 은 조금 뭔가 언밸런스하고 안 맞잖아요. 그래서 퍼스널 컬러대로 연출을 했을 때 어울리는 향을 추천을 해드리는 거예요. 근데 봄 라이트 유형이신 분들은 달달한 향이 굉장히 잘 어울려요. 뭐 장미, 데이지, 튤립 이런 봄꽃 향기들 혹은 복숭아, 딸기 이런 달달한 과일 향기들이 베스트 향수라고 보시면 됩니다. 네, 오늘은 제가 봄 라이트 유형의 이미지 연출법에 대해서 머리끝부터 발끝까지 전체적으로 알려드렸어요. 근데 혹시 제가 오해하실까봐 여러분들께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 어, 펄스널 컬러라는 거는 꼭 예뻐야 한다, 똑같이 생겨야 한다, 획이라는 미를 추구한다 이런 게 절대 아니에요. 타고난 자기의 고유의 신체색, 피부색을 정확히 알고 그 컬러를 사랑하고 그리고 자기가 가진 피부색의 장점이 100% 돋보일 수 있도록 도와주는 그런, 그런 개념이라고 보시면 돼요. 저는 여러분이 하얗든 까맣든 웜이든 쿨이든 다 각자 타고난 매력과 장점이 다르거든요. 펄스나 컬러를 하다 보면 
그 어떤 피부색도 안 예쁜 컬러가 없어요. 그래서 여러분들이 꼭 저는 자기가 타고나 신체색, 피부색을 사랑하게 되셨으면 좋겠어요. 그럴 수 있도록 제가 앞으로도 최선을 다해서 패스나 컬러에 관련된 다양한 정보와 꿀팁들을 가지고 올 테니까 기대 많이 많이 해주시고 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 꾹 눌러주시고 알람 설정 잊지 말아주시고 댓글도 많이 많이 남겨주시면 감사드리겠습니다. 그러면 다음 탄은 봄 비비드 유형인데 기대 많이 해주시고 다음에 또 봐요. 안녕.